Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, hein, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel, et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Pour ce 30e podcast, nous allons parler de musique, avec Michael Johnson. C'est un éducateur Montessori, euh, et pour que la barrière de la langue ne soit pas un problème, euh, j'ai demandé de l'aide à Caroline. Donc j'avais déjà fait un podcast avec Caroline, hein, Caroline Dallo, vous pourrez le réécouter euh, voilà, à l'occasion. Et Caroline a eu la gentillesse de, de traduire pour que Michael me comprenne, même si des fois voilà, il, il, il comprenait le, ma question. Mais surtout, elle a traduit euh, les réponses de Michael pour que vous puissiez vraiment euh, euh, comprendre à 100%. Donc euh, voilà, c'était vraiment un podcast super riche et il euh, y a eu un, un point commun avec le podcast que j'ai fait avec euh, Carole. Euh, je vous dis rien pour l'instant, euh, mais vous, je pense que vous allez tout de suite, si vous avez écouté le, le podcast avec Carole, euh, vous allez tout de suite euh, voilà, saisir, ce, enfin, trouver ce point commun. Je laisse place à ma conversation avec Michael et, et Caroline. Je suis ravie de vous accueillir tous les deux sur le podcast aujourd'hui. Donc, euh, Michael et Caroline qui va voilà, nous aider euh, à traduire. Donc, merci beaucoup, Caroline. Euh, euh, Michael, euh, tu es éducateur Montessori et tu viens juste de publier un livre sur la musique, Making Music in Montessori. Oui, c'est vrai. Oh, sorry. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Mais go ahead. <laughs> Est-ce que, est que dès tes premières années en tant qu'éducateur, tu as accordé beaucoup d'importance à la musique Did you pay much attention about music since the beginning you were a guide? Um, yes, from the well. First, let me say thank you for having me. It's a pleasure to to be talking with you. Second, to answer your question, yes, uh, from the very beginning, I, I've had an emphasis on music because I trained um, to be a music educator um, in the public schools before I went into Montessori. Donc tout d'abord, bah, il, il tient à, à nous remercier euh, d'être là, surtout toi Céline. Euh, C'est avec plaisir qu'il a accepté ton invitation. Donc, pour répondre à ta question, euh, euh, effectivement depuis le début, euh, il a vraiment mis euh, l'accent sur la musique. Euh, déjà parce qu'il euh, était formé euh, pour être un professeur de musique dans le secteur public. Et aussi, quand je from the beginning of working in a Montessori school and observing in Montessori schools around the local area where I was living, I noticed there was a lack of music being done in, in classrooms. So I was interested in, you know, in, in getting music going. It, Donc, yeah. Depuis qu'il est, qu est guide, qu'il est éducateur élémentaire, il a beaucoup observé et puis il s'est rendu compte qu'il y avait un manque, qu'il y avait très peu de musique dans les environnements Montessori. Et donc, son intérêt s'est porté justement à l'introduction de la musique dans les classes civiles. Les trois civiles. Et Michael, peux-tu nous raconter comment ça se passe dans ta classe pour qu'on puisse s'imaginer, voilà, si on ferme les yeux et qu'on on, on, t'écoute et qu'on puisse s'imaginer dans ta classe So, can you give us a hint on how... Uh, you put music inside the classroom. How is it going through the, your classroom? Oh, uh, that's a big question. Um, it, it starts with first just my being friendly toward music. So it, it, it starts just with me being enthusiastic about it, um, uh, using the materials every day, um, giving the lessons in the Montessori albums, um, being being like uh so that, that's one aspect of it is being enthusiastic and giving the Montessori lessons but then there's also um uh, in in the gatherings i do short activities with music we do rhythm games or we do uh, short songs i do a lot of drama and role play using music so we do little um folk songs that i dramatize 
Um, and then there's that. And then there's a lot of, I, I tell a lot of stories about musicians and uh, musical ensembles. So a lot of cosmic stories about famous composers or famous rock bands or anything. And then along with that, there's a whole literacy program that I have uh, brought in from my Kodai training, which gives children uh, skills in reading and writing music. So all of those four things come together to, um, you know, to keep music going all the time. And, and, and finally, sorry, one more thing. I know, I know, I know. You're writing this down, right? Um, and <laughs> sorry. Finally, there is um, a tolerance for music. I, I think a lot of a lot of times people think a classroom should be a quiet place, and um, there's a little bit of noise that we can allow and, and be comfortable with. And I think um, I have maybe a higher threshold than most for what constitutes comfortable. <laughs> productive noise in the classroom. <laughs> uh, Grand question. Ah, désolé, désolé. It's okay. Ça okay. c'est long pour, pour notre traduction. Yeah, okay. Yeah, I think not. Donc d'abord, bon, bah, euh, cette question, c'est euh, euh, comment est-ce qu'on introduit la musique, comment on la fait vivre dans la classe. Euh, pour Michael, c'est d'abord une attitude de l'adulte par rapport à la musique. Voilà, montrer son enthousiasme. Euh, 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 utiliser le matériel régulièrement, tous les jours, euh, proposer les leçons qui sont dans nos albums euh, régulièrement. Et puis, euh, bah, quand on est enthousiaste, qu'on aime la musique, euh, eh bien, par exemple, pour Michael, lors des regroupements, il va proposer des, des activités à chaque regroupement, des, des jeux de rythme, des chansons, euh, des jeux de rôle où il va intégrer la musique. Et puis, l'autre euh, axe, c'est... Euh, qui va raconter beaucoup d'histoires sur les musiciens, les compositeurs, mais aussi les instruments. Et ça part des compositeurs classiques jusqu'à des groupes de rock. Enfin, toutes les musiques sont bonnes et toutes les histoires valent la peine d'être racontées. Et puis, euh, d'autre part, euh, euh, Michael est formé à la méthode Codelai et euh, il va intégrer dans son collection de, euh, de mathématiques, de mathématiques, pardon, de musique. Donc, euh, il a, a été intégré et euh, ça lui permet vraiment d'enrichir euh, la présentation. Dernier point, il a parlé de quelque chose de très important, de, de la musique dans la vie de la classe, c'est que soi-même, en tant qu'adulte, on soit tolérant à la musique. On a cette, euh, en tant qu'éducateur, souvent cette euh, idée que la classe, l'environnement doit être calme, sans un bruit. Et dans, ces, dans cette mesure, comment introduire la musique Parce que la musique, elle, elle, elle n'est pas bruyante, elle est sonore. Et donc, euh, il faut être euh, à l'aise avec euh, la musique qui joue toute la journée dans l'environnement et chose que euh, lui accepte volontiers. Mmh. Donc, si je comprends bien, euh, les enfants peuvent utiliser des instruments dans l'environnement de la classe avec d'autres enfants à côté qui vont être en train de faire des mathématiques, par exemple. Oui, and we have, um, they can use them in different situations. So they can use them to play uh, in the gathering uh, as a little ensemble. We do exercises where they can play different instruments or they can play them for follow-up work after a lesson. If I tell a, a story about, um, say, a piece of music and they get inspired to make their own music, then they can go off and do that, you know, follow-up. Um, and what makes it possible to do that is that there are rules, uh, and the children love rules, as we all know, there are rules around using the instruments, you know, so if, if, if it gets too noisy, uh, they, they know what to say when someone comes up and asks them to stop playing because they're disturbed, the work is disturbed, they know, they know what to say uh, and how to politely, um, you know, navigate that. Donc, uh... Effectivement, les enfants peuvent utiliser euh, le matériel de musique, jouer euh, dans la classe. Alors, comme il a dit, hein, au, au moment des regroupements, euh, mais aussi lorsque, à l'issue d'une présentation ou euh, d'une histoire sur un compositeur, les enfants décident de, de faire un follow-up, une activité de suivi, euh, en lien, utiliser les instruments en lien avec cette présentation. Ça peut être composer son propre morceau. Alors, Évidemment, 
l'utilisation des instruments en classe est encadrée par des règles. Et on, comme dit Michael, les enfants aiment les règles, donc ils ont mis en place des formules pour modifier poliment à un autre enfant que, à ce moment-là, euh, c'est trop fort, que ça le dérange. Um, also, oh, sorry. Yeah. also, I just wanted to do, <laughs> sorry, I just wanted to add that also, you know, making music doesn't necessarily mean uh, playing instruments because there are really simple forms of notation that children can use that can get down their musical ideas. So you could have children actually go and write a piece of music without touching the instrument. And in that case, you would say, uh, write a, a tambourine part and imagine you know, in some form of notation that you and other people can interpret. And then when, when I, after I've looked at the notation or after we've um, made it look presentable or whatever, decorated it beautifully, then we can perform it, practice it, perform it. So you can, you can we can take music and control uh, the times that the children do it and the ways that they can do it to make it the most productive it can be. So writing music can go on without instruments. So, no noise. Michael voulait ajouter que faire de la musique, ce n'est pas forcément en jouer, jouer des instruments. Il y a tout, aussi tout un pan de la musique qui est l'écriture, euh, la, la partition. Hein. Donc, euh, régulièrement, les enfants vont être euh, orientés vers une écriture sur partition pour qu'un autre enfant, par exemple, puisse l'interpréter. Donc, la musique ne signifie pas qu'il va y avoir, faire de la musique ne signifie pas qu'il va s'en jouer toute la journée. Et il donne l'exemple, par exemple, euh, bah, d'une composition réalisée par des enfants et il faut que la partition elle, soit terminée, décorée, jolie, avant qu'un autre enfant euh, euh, aille l'interpréter. Et est-ce qu'une personne qui manque de confiance en soi, à qui on a répété pendant de nombreuses années qu'elle n'a pas l'oreille musicale, qu'elle chante faux, est-ce qu'une personne comme ça peut accompagner les enfants quand même ou vaut-il mieux trouver une autre personne euh, compétente? Um, ouais. I, got, I got most of that. You got us? I, no, I didn't get that question. Oh. Sorry. Could you help yeah. me with that one? The question was, uh, as an adult, is it better for someone who lack of self-confidence in his uh, music skills? to delegate music to some other people or can these adults uh, introduce music in the classroom? I think that we should always delegate and uh, we should always not delegate, that's the wrong word. We should always lead music in our own classrooms, uh, whether or not we feel confidence in music. Um, because I think that we will project the idea with the children that that every human being does music, that everything is, you know, that everybody can be musical. So I think that uh, even if you're not so comfortable with music, um, it's valuable for you to, to lead the music yourself. Uh, that said, if you also have a specialist employed at your school who comes in and does music, you can benefit from that person's training and that person's expertise to give you, you know, the information you need to be confident in music. And you, you don't need to, you don't need to defer all of the music training to that person if you have a specialist. I, I think it's great when the children see two human beings with two different levels of competence in music, both doing it, both loving it, both learning from each other and enjoying it. I think that's, you know, great. Whereas I, I think it can be harmful for children to, to see that here's this person who's an expert in music and he's doing all the, or she is doing all the music. And here's my teacher who's not so confident in music and who, you know, and so she doesn't quite do it that much. So I, I think, um, I think it's best if the, if the guide um, does the music with a specialist. Donc, euh, la réponse sur euh, cette délégation de Michael, c'est formel, c'est évidemment non. Euh, L'idéal est de ne pas déléguer. Parce que, euh, euh, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait euh, on, En déléguant, on projette euh, une incompétence et quand on ne on sait pas, on ne fait pas. Alors que de le faire, même si on n'est pas très compétent, même si on n'a pas vraiment confiance, c'est montrer aux enfants que tous les humains font de la musique. 
euh, que chacun peut en faire. Donc, l'idéal est vraiment de se lancer en tant qu'éducateur de la classe euh, et le faire. Maintenant, s'il si y a un spécialiste, s'il y a un intervenant extérieur qui fait de la musique, euh, eh bien, son conseil, c'est de montrer aux enfants de le faire avec, en tant qu'adulte, de travailler avec euh, cet intervenant. Ça montrera aux enfants que déjà, même en tant qu'adulte, on apprend et qu'on n'a pas peur d'apprendre, quel que soit son âge. Et puis, c'est de voir deux êtres humains qui ont deux niveaux de compétences interagir pour s'améliorer. Et ça donne de l'élan aux enfants. Hmm. Oh, oh, also, I think, um, sorry, I, I think even if you're not comfortable with certain aspects of music, remember that we, you know, we, we're all about um, limitation in Montessori. So even if you don't, let's say you only can sing, you know, you don't feel comfortable playing instruments or composing or writing, whatever, you, you can just sing to your children. And, um, of course, bring people in who can, who can do more advanced forms of music. But something. I think the, the worst thing a guide can do is say, oh, I'm not musically competent, or oh, I don't know anything about music, or things like that. I, I think um, at least find some way into music. That could, that could even be just giving the Montessori lessons. Uh, not, not singing or playing a single instrument, but just giving the Montessori lessons and knowing how to facilitate um, musical follow-up. Donc, si on est un adulte et qu'on n'est vraiment pas à l'aise avec la musique, eh bien, il y aura quand même forcément quelque chose dans le champ musical qui euh, va nous parler. Par exemple, on peut ne pas être du tout à l'aise avec les instruments, mais on peut toujours chanter. Et il vaut vraiment mieux euh, faire ça que rien. Donc, se lancer, faire de la musique en chantant. Euh, ensuite... On a quand même, en tant qu'éducateur Montessori, normalement, un album de musique. Et ces présentations, elles, elles vont nous aider à l'introduire euh, euh, dans, dans l'environnement. Donc, ne pas hésiter à se lancer, les faire. Et même si euh, ce n'est pas parfait, on le fait et on, on apprend. Mais se bloquer, s'interdire de le faire, ça serait la pire des choses. Mmh. C'est marrant parce que j'ai échangé avec une éducatrice Montessori américaine la semaine dernière. Et elle, elle, elle est passionnée par l'art, euh, handwork, and, euh, et elle disait la même chose, que c'était important, même si on ne savait pas euh, tricoter, coudre, faire de la broderie, de ne pas, de, de ne pas compter sur une personne extérieure, mais d'apprendre en fait. Donc c'est rigolo parce que c'est la même réponse. Mm -hmm. So, she interviewed uh, someone uh, from New Zealand, I don't know if you know her, uh, Carol Palmer and mm. she's working on uh, handwork and she was saying the same thing that even if you don't know how, how to knit you, you can do it because you don't have to yeah. be an expert to do something right that's right yeah you just have to be enthusiastic about it and you have to know enough about it to get them excited to do it and then from there um they can you know there's so many possibilities uh for example uh just to give one example um let's say you if you don't know how to sing or you don't know how to play an instrument and you you could pick a specific piece of music that tells a story and you could have a child do you could suggest for follow-up that the child do something called a listening map which is where they just draw kind of a game board with little squares and the, and as the music progresses the child just moves his little piece to the next game board until they get to the end of the piece so that doesn't involve any actual music making But it's it's a you know it's a way to conceptualize music, a way to listen actively to a piece of music. So so when we talk about music, we're really uh, talking about a broad set of skills. Donc euh, il est tout à fait d'accord avec cette remarque et euh, ce qu'il dit, c'est qu'il faut avoir euh, un minimum de connaissances pour être enthousiaste. Il ne faut pas être un expert, mais évidemment il faut se former à minima et avoir de l'enthousiasme pour s'améliorer. Et il va prendre un exemple, par exemple, si, si en tant qu'adulte, on, on, euh, on ne veut pas chanter, on ne se sent pas capable de jouer un instrument, etc. Il y a plein d'autres activités pour faire euh, de la musique. Par exemple, l'éducateur peut, peut raconter une histoire et euh, encourager les enfants à faire un jeu qui s'appelle par exemple la carte musicale, qui est une manière de dessiner des symboles pour euh, euh, visualiser une musique. Et, et ça va être... 
une façon de conceptualiser la musique. Donc, on voit qu'il y a un éventail très large de compétences qui sont mises en place avec, euh, avec la musique. Hmm. Oui. Et est-ce que tu, Michael, est-ce que tu peux nous parler de la, de la méthode Codai Codai Codai. Yeah. I'm sorry, did you want me to tell you about it a little bit? Yes. Um, Kodai was a Hungarian composer who, in the early 20th century, around the time Montessori was working, he wanted to re um, revise and, and reform music education in his native land of Hungary. So he did a lot of experiments with folk songs and with singing, and, and he, he decided that the best, the best way to give people musical training was to start with first their own voice and also their own uh, cultural music. So he uh, collected a lot of Hungarian folk song. And so a as his method spread to other regions of the world, um, people began to, in different countries, collect their own folk music to use, uh, to use Kodai's uh, methods. So he takes folk songs and breaks them down into little uh, musical elements and rhythms. And the idea is that children perform and they sing and they, um, and they experience these little musical elements in some kind of performance context. And then they define the elements and then they practice them. So it's kind of a, it's a, it's a broad approach, but it's, it's really cool. And so I have lots of um, folk songs from the United States and from Anglo American countries, some French ones, some Spanish ones, because those are my own cultural folk influence. And so I introduce those to the children. And, and they, we, so we do a lot of folk dancing. We do a lot of, um, uh, dramatic performance with, with music, all using our own voices and what's available, you know, uh, in the room. Mm. Um, well, sorry, you, go ahead. Uh, I, I'm going <laughs> to say this one. That was one. a big one. <laughs> That was a big one, sorry. But I do have something to add. Donc, à la française, Kodali, Kodai, euh, C'était un, 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 un hongrois qui euh, vivait euh, à la même époque que Maria Montessori. Et euh, sa volonté, c'était de réformer l'éducation musicale en partant euh, de ce que les gens connaissaient, donc des chansons folk et de l'instrument que chacun possédait, c'était la voix. Et il s'est trouvé que partout dans le monde, il y a eu vraiment un écho à cette proposition, car chacun pouvait, dans son pays, composer un répertoire folklorique et euh, utiliser sa voix pour le travailler. L'idée dans l'approche Kodali, c'est de partir de petits éléments qui sont en fait des petits éléments rythmiques, euh, d'en faire l'expérience pour pouvoir après construire. Donc les enfants vraiment peuvent prendre en main ces, ces éléments rythmiques et rapidement euh, construire leur propre composition. Euh, donc euh, Michael disait que il a dans son répertoire beaucoup de chansons folk américaines, mais aussi espagnoles, françaises. Et il va aussi joindre, et Codela il faisait ça aussi, des mouvements, donc des danses. Et dans la classe, il va aussi proposer aux enfants de faire des mises en scène qui mettent la musique au cœur de, de ces écritures dramaturgiques. Ok. Et tu, euh, il voulait ajouter quelque chose, je crois You wanted to say something else. Yes, I want to add that um, one of the nice things about the Kodai approach is that um, you can be very um, flexible with the ways that you practice the, the musical um, elements and, and the way you foster the musical skills with the children. Um, some, some musical methods require special instruments, and, and those are cool. But what I like about the Kodai method is that it's completely, you can do it completely with your voice, just with singing or just with movement. For example, I can, I can say, touch my head and ask the children to, you know, and, and give the children a note to sing when I touch my head, touch my shoulders, and they can sing another note, touch my hips, they can sing another note. And then we can write little melodies. They can, we can read and write little melodies just by, you know, with our voices and, and our body movements. Um, and that gives them a really well-rounded um, approach to the well it gives them a well-rounded experience with the, with that musical skill. Donc, la chose qu'il voulait uh -huh. ajouter à propos de l'approche euh, Kodali, c'est euh, la flexibilité que ça apporte. 
C'est-à-dire qu'il suffit de la voix, finalement, et de son corps. Et donc, euh, on va pouvoir proposer aux enfants de développer leurs compétences musicales avec ces euh, euh, deux médiums. Euh, donc, la voix, le mouvement, par exemple, on va dire, il bah, y a le corps. Quand je vais toucher ton épaule, on va faire cette note-là, ta tête, cette note-là. Donc, c'est vraiment dans le jeu, dans le mouvement. Et rapidement, euh, les compétences euh, vont se développer. Hmm. Et j'aurais aimé savoir si tu connais euh, la méthode d'Alcroze. Euh, Jacques d'Alcroze. Yes. <rire> ah. euh, Peux-tu peux nous en parler I know, very, I know just a little bit about the Dalcroze uh, method, uh, and it, it also has to do with movement. And um, yeah, it's very lovely. It's similar to um, the walking on the line from, from Montessori in the primary. And I, I think I, it's, I, I know that the teacher plays a lot of piano in the Dalcroze method, but I, I'm not sure if they can use other instruments. But I just know it involves a lot of movement. And um, so that's about all I know. Donc, il, il connaît, mais pas très bien. Ce qu'il sait, c'est que euh, c'est euh, une méthode qui aussi implique euh, le corps et le mouvement et euh, qui est euh, assez similaire aux activités euh, de l'ellipse, hein, de marcher sur la ligne, euh, mais il n'en sait pas beaucoup plus. Je pense que la différence, la main différence avec la Kodai method est que le focus est sur la musical literacy. So the focus is on children being able to read and write music fluently like they would their own language. So the movement and the instruments and, and the, all of the activities that we do are all in service of getting children to be able to um, look at a little score and sing it or look at a, a rhythm and, and play it on an instrument. Donc la différence, la plus grande différence avec Kodali c'est finalement que le but de cette méthode en Kodali, c'est euh, d'obtenir euh, une, euh, une, cult une culture musicale, euh, d'être capable d'écrire de la musique, de la lire, alors que euh, d'accro, ça serait plus dans le mouvement, pour le mouvement. Donc, il n'est pas sûr que ce soit vraiment... Enfin, il, est pas, il ne connaît pas suffisamment pour dire, euh, pour parler de Dalcroze, mais en tout cas, il connaît bien euh, Kodali. Hein, et le but de Kodali, c'est, par le mouvement, par la voix, d'avoir cette culture musicale qui permette aussi d'écrire, de composer, de lire. Mmh. J'ai découvert euh, la méthode Dalcroze il y a quelques années. Et quand j'ai découvert ah. cette méthode, j'ai tout de suite trouvé qu'il y avait des similitudes avec Montessori, puisqu'on passe par le corps. Et, et donc, euh, avec ma prof de musique, il euh, y avait un jeu que j'adorais où, euh, en fait, il y a des cerceaux sur le sol et les pieds font les notes noires et les mains doivent taper le rythme. Donc, on a des cartes posées à côté des cerceaux et on marche euh, euh, comme avec des noirs, mais les mains font le rythme. Et j'adore, ah. je trouve que ça fait vraiment travailler le cerveau. Oui, c'est très cool. Ça serait un similaire... That would be a similar, uh, like I might use an exercise like that in, in doing music as well, uh, as a way of um, practicing or uh, preparing them for, uh, what did you call them, noir? Les noirs. Les noirs, yeah, in, in the Kodai we call them ta. <laughs> so I would prepare the children with noir, 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 you know, I'd prepare that rhythm uh, by doing an exercise like that. And that would, you know, and we'd spend a long time doing little exercises like that. Mm. Explique que euh, euh, oui, il trouve ça super et d'ailleurs, euh, bon, il ne connaît pas Dalcroze, mais finalement dans ce qu'il propose, euh, et ben, il, y a, il va y avoir toute une phase préparatoire avec les enfants où il va faire des jeux comme ça. Alors euh, c'est euh, Tita, euh, voilà, enfin, un autre système d'appellation, mais il y a toute cette phase préparatoire qui va pouvoir permettre de travailler à la fois sur les noirs, euh, les blanches, etc. par des jeux et euh, par le corps. Mm. Et sur ton blog, j'avais lu trop vite la première fois et j'avais lu Comic Stories, alors qu'en fait, c'est Cosmic Stories. Cosmic Stories, voilà. oh. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'éducation cosmique, est-ce que tu pourrais expliquer euh, ce, ce que c'est ce que déjà l'éducation cosmique et pourquoi c'est important de faire découvrir aux enfants des musiciens célèbres, des, des styles de musique différents 
Okay, uh, please, Caroline. I got most of that, but I just want to be sure. Uh, Thank you. He she uh, read on your website that he had uh, written some cosmic stories. Could you explain the uh, interest of doing such things and to read them, to tell them to the children? Sure, but but first, did she say there was a typo on the website and said comic stories? No, she 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 misread. Oh, she misread it. Oh, okay. I was like, oh no, I gotta go fix that. Um, okay. So, uh, why, why are cosmic stories important is the basic question. Yeah. Yeah. Um, well, because they get the children, they provide um, the big picture that the children can then find little um, connections in. So that's one reason. The other reason is that they get the children's imagination going. Um, and the third reason is that they inspire them. Um, I uh, even I told a story the other day about the composer um, Olivier Messiaen, who uh, was in a prison camp for a long time. He he was uh, was trapped in a German prison camp during World War II, and he one of the guards allowed him to compose his music, and then he 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 held a big performance of this piece of music with all the prison guards in the middle of winter and all of the prisoners. And when children hear stories like that, they get really, um, they get really excited about, about their, own, their own possibilities, doing their own music. But also, there's a lot of compassion in that story. There's a lot of, it appeals to their sense of hero worship. Um, I think it inspires them because they, they start to understand that music is something that's um, not, me not made out of magic. You know, a lot of people often think, Music is a gift or a talent or something like that, but but that music is something that's that's real and can be learned and can be understood and can be used in, in a way to you know foster peace and um, and help out humanity. So I think that the cosmic stories are a really good way to get children's imagination going and to get children feeling good about or not good about but feeling inspired. I, and, and after I told that story for the very first time. Uh, some children, there were maybe 10 children in my class who wanted to get together and make a big musical composition with dance, with different instruments. With uh, So it was uh, quite a exciting launching point for them. So those are, I think those are four reasons I mentioned why cosmic stories are important. Donc il y a trois raisons principales à, à proposer uh, des, des récits cosmiques. Euh, en, en musique euh, aussi bien qu'ailleurs. Euh, la première, c'est pour l'enfant de se connecter euh, aux compositeurs, aux, aux hommes et femmes dont on va raconter l'histoire. La deuxième, c'est euh, de, de, de susciter l'imagination des enfants, de faire appel à leur imagination. Et puis la dernière raison, c'est de leur donner de l'inspiration. Alors, il a pris l'exemple d'Olivier Messian, euh, qui était prisonnier dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, c'est toute une histoire. Et à la fin, euh, il est emprisonné, mais il arrive à euh, proposer un concert qui réunit aussi bien les prisonniers euh, que les gardes, que les geôliers. Et c'est un moment hors du temps qui s'est passé. Et c'est vraiment une histoire qui enthousiasme les enfants. Euh, ça fait appel à leur compassion et puis aussi à leur culte du héros, hein, qui est si important... Euh, euh, en 6-12, ça leur montre aussi que la musique, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose de réel, quelque chose qu'on peut apprendre et puis après qu'on peut utiliser et qui peut aider l'humanité. Et il se rappelait la première fois qu'il avait raconté ces, cette histoire euh, à des enfants, ils étaient une dizaine et à l'issue de l'histoire, eh ces dix enfants, ils ont choisi chacun un instrument et ils ont fait un grand travail, un grand projet où chacun avait pris un instrument, ils avaient fait une mise en scène, enfin, c'est devenu quelque chose vraiment de... And I also just wanted to add that um, another nice thing about Cosmic Stories is that they contain links to other uh, areas of the classroom. So th this wasn't just a story about music, because it, it was also a story about history. Uh, it was also a story about the war and about my human migration and about human warfare and on and on, on. I had some other children who've heard that story who wanted to research, you know, World War II. They wanted to research Anne Frank, maybe. 
Um, Olivier Messiaen was really big on writing down bird calls. He loved to write down the, the calls of birds around him and integrate them into his pieces. In fact, he has a piece called for piano called The Catalog of Birds. And so some so I've had children who wanted to look, you know, do a bird research. They wanted to research different uh, different bird calls or just different species of birds. So that brings them into biology. And so there are lots of different areas that um, mm -hmm. that these cosmic stories can can address. It, it doesn't need to just be about music. Donc autre chose qui est important pour Michael qui voulait rajouter, c'est que bah, nos récits cosmiques, hein, c'est vraiment des récits qui permettent d'ouvrir sur plein de domaines différents et pas seulement la musique. Si on reprend euh, l'histoire d'Olivier Messian, eh bien, euh, lui composait euh, en, en s'inspirant des oiseaux. Donc, il a d'ailleurs euh, une pièce de piano qui s'appelle le catalogue des oiseaux. Ça peut donner envie aux enfants de faire une recherche sur les champs d'oiseaux, sur les espèces d'oiseaux, donc biologie, euh, de faire une recherche euh, sur... Euh, la Deuxième Guerre mondiale, sur Anne Frank, par exemple. Enfin, il y a plein d'idées euh, qui peuvent venir aux enfants en racontant ce type d'histoire qui va vraiment les inspirer. Mmh. Ouais, C'est chouette. Et un, un enfant, un tout petit, hein, un bébé, voilà, un, un, un tout petit, va apprendre euh, à parler sa langue maternelle euh, grâce aux, aux, aux discriminations auditives entre les, entre les phonèmes. Est-ce que tu penses que les chansons peuvent aider les enfants dans l'apprentissage de la langue, que ce soit leur langue maternelle ou une deuxième langue So, um, mm -hmm. a baby is learning his, um, his family language by being in the environment, naturally. Uh, is it a way, um, maybe through music, for someone to learn a second language, which won't be his own Um, yes, uh, yes and no. I think um, that's a tricky question because it depends on, I mean, certainly there's value in, in introducing children's songs of other languages, uh, of course. I, I don't think it's good ever to introduce children to didactic songs, uh, like songs that, that teach information. I, I think the songs should just be experiences in in and of themselves and and the focus should be on the on the musical skills and on the community and on and all of that what so yes in a, in a way you can learn the rhythms of another culture's language and learn even some words memorize a song uh that can be beneficial but that's rote memorization so i i think it can be beneficial to expose children to culture uh, and language but i would be careful about introducing uh, didactic songs So songs about verb conjugating or, you know, in, in a similar way to a song about memorizing the multiplication facts or something. Or uh, I, I think the, the better songs are the ones that are authentic folk songs from the culture. And then in learning those songs, the children get exposure to the language and the rhythms of the language and the, through the song. But I, I don't know if I would, I don't know how music could, could teach a child a language, um, if that makes sense. Donc c'est plutôt une question piège pour lui. Alors évidemment, c'est très bénéfique hein, d'introduire dès le plus jeune âge bah, des sons différents de la langue maternelle. Euh, ça permet d'ouvrir euh, son champ auditif, ça permet de connaître euh, d'autres rythmes langagiers. Euh, mais il dit vraiment qu'il faut faire attention pour lui... Euh, à, à utiliser la musique comme un support didactique. Par exemple, euh, l'utiliser pour apprendre ses tables de multiplication ou la conjugaison. La, la musique, la chanson, ça doit être une expérience humaine, artistique. Ce sont des émotions. Et le relier comme ça à un contenu didactique, il, il dit qu'il faut faire attention à ça. Et puis que le mieux, si on veut introduire une autre langue auprès d'un enfant, ben c'est d'utiliser les vraies chansons de la culture du pays des chansons folkloriques mais qui n'ont pas une visée didactique spécifique. Mm. Mais moi je uh, but that said, oh sorry, but just if I could just add to that, that said, I can think of situations where a child wants to write his or her own song about, you know, the I don't know, the passé composé in French or something and they want to they want to write all of the verb endings or something and they want to put it to a melody and they want to compose That's fantastic because that's the children, you know, that's the children um, analyzing and synthesizing and transferring uh, all those skills to, to in, in information, you know, to wrestle with a concept. 
So I can see that being a wonderful follow-up. Or even uh, I had a child one time who did the um, grammar box symbols, assigned each grammar box symbol a note, and then made like a musical composition off the grammar box symbols. So that's a way of repeating, you know, the parts of speech in English and, and things like that. So, so I can see how music definitely has a valuable uh, role in, in helping learn another language, definitely. Somebody would have to do... Non, go ahead. <laughs> go ahead. <laughs> Donc, il voulait juste revenir sur le fait que si un enfant pour un follow-up, une activité euh, de, de français, il a étudié le passé composé, par exemple, et il décide de mettre en musique, alors là, c'est fantastique parce que ça vient de l'enfant. Il dit qu'il faut faire attention à l'inverse, c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on va mettre la musique euh, au service d'un contenu pédagogique, enfin didactique. Maintenant, euh, il y a un autre exemple super, c'est euh, des enfants qui avaient décidé d'utiliser les symboles euh, de la nature des mots et ils avaient transformé euh, chaque symbole en une note. Et avec une phrase, ça faisait une mélodie. Donc ça, c'est formidable. Ça, ça, fait preuve vraiment de, ça montre la créativité de l'enfant et ça montre la force de la musique qui peut être utilisée par hmm, D'accord. Et la dernière question que j'aimerais te poser, Michael, euh, alors moi je m'intéresse beaucoup à l'apprentissage des langues, euh, j'ai comme objectif de parler couramment anglais dans un an, et, oui. et j'ai fait un, sur mon autre podcast, j'ai fait un podcast avec Susanna, une polyglotte, et elle a écrit un livre euh, en anglais, Language is Music, et j'ai pris conscience de l'importance des sons quand on apprend une nouvelle langue, et, et j'aimerais avoir un peu ton... Quand je, quand, quand je te dis le titre, euh, à quoi ça te fait penser Est-ce que tu es d'accord Language is music. Est-ce que ça te parle Est-ce que tu veux rebondir là-dessus So Celine is uh, very interested in uh, how to learn languages and uh, she, she has the challenge uh, to, to speak uh, fluently English uh, for, in, in a year. And so she interviewed uh, someone called Susanna, and she is a polyglot, and she wrote a book called Language is Music. And she realized the importance of sounds when you are learning another language. Yeah. Do you agree with that? Uh, and what do you feel when somebody says, when you read this title, Language is Music? Um, well, wow. Wow. Uh... That's a big question. Uh, I, I think that um, I, I would agree that language is music and that it has grammar and it has structure and it has, um, it has meaning uh, that we assign to it. Um, and, uh, and so in terms of it, in terms of grammar, or excuse me, in terms of language being, um, having rhythm and having sound, uh, And a, and a grammar and syntax, I would say that it's it's music. I, I would go, uh, I would, I don't know if I would say language is music necessarily because music, um, the difference I think between music and language is that language adds this extra level of, uh, I don't know exactly what the psychological term for it is, but language adds a, an extra level in that there are different, um, different words for the same concept in, in a language depending on the social group. So Spanish has one word, French has another word, English has another word, for the same concept. In music, that doesn't really exist. I mean, if, if I were to go to, uh, if I were to go to Spain and play them a blues song, uh, they would get the same kind of feeling from it than if I went to uh, uh, Germany or, or anywhere. So I, if, if I played a sad song in, in, in Nigeria, Uh, they would they would get the sentiment of it, whereas if I spoke a sad poem, uh, they wouldn't understand it if they didn't speak my language. So I, I I think that language is analogous to music in that it has syntax, it has sound, it has um, it has rhythm, but I don't think that it, but and, and as gra yeah, but I don't think that it that the two are exactly the same. Um, I I would say though that music is a language. I, I would I could be confident in saying music is a language because music um, mu music communicates a across uh, cultures. It's pure sound. It's not sound with extra meaning added onto it. Although it could be. But um, as far as using music to learn a language, that would be something I would love to look into. And and I haven't heard of this book. But if you send me a link to it, I would like to look into it. I would love to uh, 
check it out. Oui, je pourrais te l'envoyer. Caroline Yeah. Alors, j'y vais. Yeah. Euh, Excusez-moi. Donc oui, en fait, il est d'accord sur le fait qu'il y a une similitude entre la musique et le langage. Il y a une structure, il y a une syntaxe, il y a du sens, il y a du rythme, il y a des sons, ça c'est commun, entre la musique et, 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 et une langue. Mais là où il poserait une petite différence, c'est que le, la, une langue, elle va à un autre niveau. Il prend l'exemple... Euh, pour euh, un même concept, on va avoir des mots différents selon les pays. Alors qu'en musique, une note est une note. Si on joue une chanson triste en Algérie ou au Pérou, enfin peu importe où euh, on joue, eh bien, elle sera triste. Alors qu'un poème triste euh, algérien, euh, on va le lire euh, en France, au Pérou, bah, il n'aura pas cette dimension, euh, cette émotion. L'émotion musicale, elle est universelle. Alors que les mots, eux, euh, eh bien, ils revêtent un sens selon euh, la langue dans laquelle euh, ils sont dits. Et, et il a, je crois qu'il a ajouté que du coup, ce n'est pas la langue qui est une musique, c'est la musique qui est une langue. Il n'a pas joué un peu sur l'ordre. C'est ça. C'est-à-dire que toutes les langues... Enfin, enfin c'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais. <rire> euh, euh... Well, language can certainly be... Sorry, language can certainly be used to help Uh, sorry, music can certainly be used to help learn a, a language. Um, I'm not exactly sure how, and I would like to look into that. Uh, but also, I think that music can help us get insight into a, a culture uh, and a culture's language and a culture's emotions. In some in some cultures, for example, even the music has different codes. Like in in Russian um, music. A lot of the music is very upbeat and very exciting and fun and joyful, but it's in really minor keys. And, and minor keys are what in, in uh, you know, European music is often associated with sadness and, and dark feelings. So, so music can, um, doesn't necessarily mean the same things to all people, but at least you can understand a song when you listen to just a pure piece of music. You can at least understand it. Whereas if you hear just a block of text from somebody talking in a different language, You know, you're stuck with just the sound and the rhythm. You don't quite know what the meaning, what meaning is coming out of it. You know, so that, so that's. I think that's a subtle difference, but it's just the difference. I, the first thing I thought of when you asked the question. Donc, c'est la première chose qu'il a répondu. Mais effectivement, après en musique, on va avoir des situations, par exemple, comme en Russie, des choses, des chansons très joyeuses qui vont être très rythmées, tout ça. Mais par contre, elles seront jouées en gamme mineure, et puis la gamme mineure dans la culture occidentale. Européenne, bah c'est plutôt une gamme qui est utilisée pour des chansons tristes. Donc, évidemment, il y a aussi du culturel dans la musique. Hein. Euh, cet universalisme, il n'est pas absolument euh, euh, tout le temps. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que entre des mots qu'on ne comprend pas et une musique, il bah, y, y a une émotion qu'on va ressentir à l'écoute d'une musique, mais dont on ne pourra pas ressentir euh, l'émotion si on lit un texte dont on ne connaît pas la langue. En fait. hmm. Ah bah super, merci, merci beaucoup. Euh, Michael, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine l'interview uh, No, just uh, it was a pleasure to talk to you and, and thank you very much uh, for having me and uh, thank you to Caroline for translating, that was really nice and uh, I hope you've got all your questions answered and stay in touch. Oui, <laughs> oui. Merci beaucoup Caroline, merci. Et pour yeah, rien, merci beaucoup. Bien. Quelque chose parce Merci. que j'ai eu la chance de traduire à Michael lors de deux workshops et notamment lors d'une des formations à Amy à Archon. Et, et euh, ce qu'il apporte, alors euh, avec sa formation, avec son livre, c'est vraiment de se décomplexer. C'était ses premières questions. Et je crois que en tant qu'éducateur, il faut se lancer et c'est formidable. Et les pistes qu'il donne, enfin, ça aide vraiment dans la classe en tant que personne qui se sent pas forcément légitime pour enseigner entre guillemets alors qu'on n'enseigne pas on mmh. apporte la musique il faut mmh. vraiment le faire avec comme il a dit l'enthousiasme et cet enthousiasme bah, grâce à lui ça nous donne des clés pour, euh, pour la porter mmh. je, je vais retourner en classe à la rentrée alors juste une journée par semaine avec des enfants de 5 ans et euh, même si je ne me sens pas du tout confidente en musique j'ai qu'une envie c'est de lire, euh, lire ton livre et de, et de me lancer <rire> si tu fais traduire <rire> Well, I'll let you know when, it's, when it comes out. 
It's on the way. It's on the way. I got delayed by the virus. It's supposed to be out in April, but it got delayed. So. Ah, ça a été repoussé à cause yeah. du virus. Yeah, it was. Yeah, it was. The release date was originally April 15th, and then the virus happened, and now it's. I'm not sure when it's coming out. So ah. we will. No, I'll, no I'll, I'll let you know. I'll keep you on the. If I can have you on the mailing list, uh, if you have permission to do that. Oui, oui. Donc nous allons devoir attendre okay, pour pouvoir euh, lire right. ton livre. <laughs> Va falloir patienter okay, un bien. petit peu. <laughs> bien, bien. Cool. Merci. Okay. Well, have a nice uh, afternoon. J'espère que l'enthousiasme de Michael vous donnera envie de vous lancer, même si vous manquez de confiance. Euh, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Moi, ça m'a donné envie euh, bah, de développer mes compétences et d'apprendre, en fait, voilà, et, et de me lancer, même si je ne suis pas experte. Donc, euh, voilà. Merci encore à Caroline pour av d'avoir traduit. Euh, C'était vraiment, vraiment très, très, très généreux de sa part. Et pour soutenir le podcast, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de partager, euh, de partager autour de vous et si vous écoutez avec Apple Podcast euh, de cliquer sur les étoiles voilà ça va soutenir le podcast ça pourra vraiment euh, être chouette et je vous dis à vendredi prochain <rire>